السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা রিয়াদুস সালেহিন কিতাব থেকে ধারাবাহিকভাবে আমরা আলোচনা শুনে আসছি আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো পোশাকের বিষয়ে শরীয়তের বিধান পোশাক পরার সুন্নতি তরিকা কি এবং নিয়ম কি এ বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা পূর্বের দর্শেও আমরা শুনে আসছি যে দর্শগুলিতে আমরা নবী করিম শাহামের আদর্শ সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি যে কামিজ হোক বা লঙ্গি হোক বা পাজামা হোক বা প্যান্ট হোক সেটা পরার সুন্নতি নিয়ম কি এবং এই ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা তো এই বিষয়ে সুন্নত হল এই যে টাকনু পর্যন্ত কাপড় পরা যায় আর টাকনির নিচে পড়তে উনি নিষেধ করেছেন এবং বলছেন রেমতের দিন যেই মানুষদেরকে আল্লাহ তালা চারটি শাস্তি দেবেন কি আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না ওই ব্যক্তির সঙ্গে কথাও বলবেন না ওই ব্যক্তি গুনা থেকে মুক্তও করবেন না এবং ওই ব্যক্তির জন্য কঠিন শাস্তি কে আল মুসবিল যে কাপড় টাকলে নিচ্ছে কাপড় পরে আল মান্নান দ্বিতীয় যে কারো কোনো উপকার করে খোঁটা দেয় তৃতীয় ওই ব্যবসায়িক যে মিথ্যা বলে ব্যবসা করে মিথ্যা কথা বলে ব্যবসা করে এই তিন শ্রেণীর মানুষের গুনা এই চারটি গুনা হবে আল্লাহ পাক তাদের দিকে তাকায়ও দেখবেন না তো আমরা জানতে পারলাম যে এটা পায়জামা হোক প্যান্ট হোক লুঙ্গি হোক পাগড়ি হোক জামা হোক যে বিষয়টা আমি পড়ব এটা টাকনের নিচে পড়া শরীরতে হারাম তবে এটা যদি কেউ অহংকার করে পড়ে তাহলে এটা আরও হারামটা আরও বেশি কঠিন হয়ে যায় আর অহংকার করে কেউ যদি না পড়ে তারপরেও এটা নিষেধ কারণ অন্য একটি বর্ণনা আমরা শুনেছি যে আল্লাহ নবী বললেন যে তুমি টাকনের নিচে কাপড় পরো না কারণ টাকনের নিচে পড়াটাই হলো অহংকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া যেহেতু শরীয়ত নিষেধ করেছে তারপরও যদি পড়ি তার মানে হলেই যে আমি শরীয়তের এই নির্দেশকে আমি মানছি না এটাকে আমি ওভারটেক করে কাজ করছি তাহলে এটাও আমরা বলছি অহংকার কাকে পরে বাতুরুল হক সত্য জানার পরেও সেটাকে অস্বীকার করা এটা হলো অহংকার তাহলে টাকনের নিচে কাপড় পরা যাবে না এটা জানার পরেও যদি পড়ি তাহলে এটাও অহংকারের মধ্যেই পরিণত হবে এটা সম্পূর্ণ হারাম এ বিষয়ে আমাদের সামনে আর একটি লম্বা হাদিস আছে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কায়েস বিন বিশির আত তাকলিবি তিনি বললেন আখবরানি আবি যে আমার পিতা আমাকে বলেছেন ওকানা জালিস আলি আবিদ দারদা আর তিনি আবুদ দারদা জালিল উল কদর একজন সাহাবি আবুদ দারদার সঙ্গে উনি ওঠা ভাষা করতেন তার বন্ধু ছিলেন বলছেন কান আবি দিমাস রজুল মিন আসাবিন নবী সাল্লাম রাবির আব্বা বলছে দিমাসকে একজন ব্যক্তি ছিল আল্লাহ নবীর সাহাবি যার নাম ছিল ইবনুল হানজালিয়া আর ওই ব্যক্তি এমন ছিল মোতাওয়াহিদান নির্জনতা মানুষের সঙ্গে বেশি ওঠা ভাষা করতেন না একা একা থাকাটা বেশি পছন্দ করতেন কল্লামা উজাল ইসনাস ইন্নামা হুয়া সালাতুন ফাইদা ফরাক ফাইন্নামা হুয়া তাসবিহ তাকবিরুন বলছেন উনি সবসময় হয় সলাত আদায় করতেন নামাজ পড়তেন নামাজ শেষ তো তাসবিহ পড়তেন সেটা শেষ তো তাহমিদ পড়তেন আলহামদুলিল্লাহ পড়তেন অর্থাৎ হয় সলাত আদায় করতেন আর না হয় জিকির করতেন হাত্তা ইয়াতি আলাহ এমন কি ওনার পরিবারের নিকট তারপরে আসতেন ফমার রাবিনা ওনাহনু এন্ড আবিদ দারদা রাবির আব্বা বলছেন যে আমরা একসময় আবুদ দারদার নিকটে বসাছিলাম তো ওই সময় এই ব্যক্তিটা আমাদের পাশে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন সকাল হো দারদা তখন আবুদ দারদা তাকে বললেন কোনো ভালো কথা থাকলে আমাকে বলতে পারেন যদি থাকে যে কথা বললে আমাদের উপকার হবে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না এরকম কোনো উপদেশ যদি আমাদেরকে দেন দিতে পারেন কলা তখন বললেন বাসা রসুর বলছেন রসুর রসাম কোন একটি যুদ্ধের ছোট একটি সৈনিক যুদ্ধ করার জন্য পাঠাইছিলেন সেই সৈনিক যখন যুদ্ধ করে যখন ফিরে আসলো যখন তখন তাদের মধ্যে থেকে একজন ব্যক্তি সে মসজিদে বসে বলছে তারা ওই মাহফিলে উপস্থিত হলো যেখানে আল্লাহ নবী বসা ছিলেন সে বসে বলছেন ফকল আর রজুল ইলা জাম্বিহি একজন ব্যক্তি তার পাশে বসেছিলেন সে বলল 
لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن وشن تمي أما ذلك جدي أوبست هاي دكتة جاكون أمرا شطرو تير ماجه مقابلة كرلام شطرو أما ذلك شامنة آشه شطرو را أما ذلك روپوري ترا أسطر دارون كوري چه وطعن ابن أما ذلك خوطا دي چه مندو بولي چه شهي أوبست هاي جدي أما ذلك دكتة تحول دكتة جا أمرا كي كوري سي شكاني فقال خزها مني تاكون شه بولو نرجاتي تو مسلمان بولو خزها مني اي جن داكو أما أما ذلك ناو أنا غلام الغفاري أمي غفاري قبل لك جن غلام شرو أمر كاتنا داو أمر كاتا شنو كيف ترى في قوله تو أي بكتي بقول شيء تار أي كوثاتي جانا الغلام الغفاري أمي أجن غفاري غلام أرو أي بكتي بولا جاي جاي دخو أمرا أي كوري شيء شيء كوري شيء جاي تو نجير غربو كورا بولا إذا تومي كي موني كوري بولا تاكي قال ما أراه إلا قد بطل أجره بقول شيء إيه ذهنير بولا أرثول إيه جو نكي شيء نشتو كوري ديس कोन आमल करे जो दिशे टा गौरबो करे तो उसे निकल नष्ट होएगा लो फासमी आदाली का आखर उन्नु एक जोन व्यक्ति एक बात शुनार पोर्शे बोल चें माँ आरा विदाली का बासन आमल मुनी कोरी ये टेक नो समस्या नहीं कोनो व्यक्ति जो दिशे किसी घोटे का चें शेटा जो दिशे आवार निजेर भाषा शेटा के बनोना कोरे तो ये सोना पर बोल लें सुबहान अल्लाह की कुछ तो बोला ये ठेके के बितोर कर बिशाय मुझे लाभ ऐसा आई यु जरा वायो हमद कोनो व्यक्ति भालो काज करे छे छे जो दिशे ने बोले हो था के ये तो समझ शकी अल्लाह ताकि क्या मुझे दिन एर बदला हो दीवे आर दुनिया ही अल्लाह तलार तार पशुओं शके आरो बेशी दुनिया छुरी कि हमों एक रकम चिलो से एक काज करो से एक काज करो से तो अल्लाह ताला तार भालो काज टी मानुष के मुद्दे छोड़ी दीच्छे समझ सर किसने फाराई तो अब दर्दा सूर रबी जाली तो कैस बिन बिशर अब्बा बोलते हैं जहाँ मैं अब दर्दी ताकलाम तो उन्हें एक वाता सुना एक खुशी होलें वज़ाला यरफ़ा � فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول ك لا يك لا يب ركن على ركبتيه مني بار بار إذا بقول شنو جه ها أمي شنو شيء أمي شنو شيء أمي شنو شيء بار بار بقول شنو تو أونار أتو بار بولا ثي كي أمرا مني كوش رام جوني جودي دوي جانو بوري جودي بوشي جودي أمادي شاتي كيجو كوثا بقولتين تاي بالو شيلو قال فمر ربنا يوم من آخر بنونا كذي بقول شنو جه أراك دينوني أمادي رباشي دي إيه بقولي كروم كورشيلن فقال هو أبو الدرداء أبو الدرداء هو أكيد أن بعضه بولن كلمة تنفعونا ولا تزورونا كونه بحالو كاتا جدي أبوديش أما ذلك دين جات درا أمرا أبوكري تو هبه أبنا كونه خطي هبه نا أبوكري تو هبه تو لامرا قال تني بولن قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وني أكيد حديث بولنا كولن جاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بولشين المنفق على الخيل كالباسيط يده في بالصدقة بولشين غرار أبور خرس كري بكتي घोरा बोलते वही घोरा जे घोरा टी जिहादेर मठे बावर करा हुए जिहादेर जोनो प्रस्तुत कितो घोरा रूपूर जे व्यक्ति जा खरोच कर चें वही व्यक्ति क्या मून वही व्यक्ति र नहीं जे तार हाथ के प्रशारित करे सदका करे कोनो दिन हाथ के बंद करेना हाथ के प्रशारित करे जे व्यक्ति दान खरात करे शर्बतखोन दान खरात घोराटा के जी पहले छे तार जो नो खरोच करे छे तारो इधरों ने रखी सुम्मा मर रबीना यो मन आखर इर पर बोलते हैं अरक दिन आवाज़ दे सामने भाई वो तिकरुम कोल लेन फ़ाकार अल्लाहु अबू दरदा अबू दरदा तो कुन बोल लो कली मतन तन फ़ोना वाला तज़ोरोना जो दी कुनो कथा आमदेर बोलते हैं जिता वही खुराइम अल आसादी शेयर जोन भालो मानोस तो बे लाओला तूला जुम्मती ही तार चूल जो दी ऐतो लम्बा ना हो तो वह इस बालो इजारी ही एवं तार लोंगी टा जो दी टकने नीचे ना पोरतो ताहोले लोग टा कुब भालो चिलो ये हदीस लम्बा हदीस टा शुद्ध मत्रो ये इस तरह हादर कारणे ये हदीस टी इमाम नबू सोमवार तो सोता हूँ दशक मुनली यही मोहर ते हमरा छोटे टी बिरोधी नहीं बो बिरोधी रिपोर्ट इंशाल्लाह बाकी आलोचना नहीं आवार अपने सामने उपस्थित होगा इंशाल्लाह होता है
আলহামদুলিল্লাহ ও সালাত ও সালাম ও আলা রসুল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা বিরতির পূর্বে কায়েস বিন বিশিরা তাকলিবি রাহিমাহুল্লাহ ওনার রেওয়ায়েত করা উনি ওনার আব্বা থেকে এবং আবু দারদা এবং ইবনি হানজেলার যে আলোচনা আমরা লম্বা হাদিসে শুনে আসছিলাম তারই বাকি অংশ আমরা এখন ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তো আবু দরদা বললেন যে তৃতীয়বার ওনার সঙ্গে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হলো আর ওনাকে যখন আমরা এই কথাই বললাম যে কোনো ভালো কথা থাকলে উপদেশ থাকলে আমাদের বরুণ যাতে আমরা উপকৃত হব আপনার কোনো ক্ষতি না হবে তখন তিনি বললেন যে খোরাইম আল আসাদি একজন ভালো ব্যক্তি আখলাক ভালো চলাফেরা ভালো এবাদত বন্দেগি ভালো সব দিকই ভালো তো উনি বললেন যে দুটা ত্রুটি তার আছে একটা হলে এই চুল তার অনেক বেশি লম্বা আর আরেকটা হলে সে টাকনির নিচে কাপড় পরে বলছে লোকটা খুব ভালো তবে এই দুটা বিষয় যদি একটু সতর্ক হয়ে যেত চুলটা যদি একটু ছোট করে নিত আর কাপড়টা যদি একটু ছোট করে নিত তাহলে সে একদম ফার্স্ট ক্লাস মানুষ ফাবালা গাদা আলী কা খোরাইমান ফাহাজ্জালা ওই খোরাইম আল আসাদি ওই ব্যক্তি এই কথাটি শুনেছেন কথাটি শুনে আল্লাহ নবীর এই কথা তখন শুনলেন সে ফাহাজ্জালা সে দ্রুত ফাকাদা সফরাতান ফাকাতা বিহা জুম্মাতান ইলা উজনাহি বলছেন এরপরে সে কেচি নিয়ে তার চুলটাকে উনি কেটে দিয়েছেন ওয়ারাফা ইজারাহ ইলা আনসাফিসা কাইহি এবং ওনার পাজামা বা লুঙ্গি যেটা ঝুলান্ত অবস্থায় ছিল সেটা উনি একেবারে ওনার সাক টাকনের নিচের অংশের অর্ধেক পর্যন্ত উনি কেটে ফেলে দিলেন অর্থাৎ আল্লাহ নবী যেটা বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে রিয়াকশান এটা ভালো এটা সত্য বা সামিয়ে না ও আত না শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে আমল দেরি না যে আজকে তা না কালকে থেকে না মোমিনদের এটা একটা গুণাবলি এবং সেফাত সুম্মা মর্রা বিনা ইউমান আখার ফকার হব দরদা বলছেন চতুর্থবার আবার ওনার সঙ্গে দেখা হলো তো আমরা ওনাকে একই ভাবে বললাম যে আপনার যদি কোনো উপদেশ থাকে আমাদেরকে দেন কর তিনি বললেন সামিদ তো রসুল সাল্লাম আকুল ইন্নাকুম কাদিমুন আলাই খোয়ানিকুম ফা আসলি হো রিহা আলাকুম ও আসলি হো লিবাস আকুম হাত্তা তাকুন ও কান্নাকুম শাহ মাতুন ফিন্নাস বলছেন দেখো তোমরা এমন কিছু মানুষদের ভাইয়ের নিকটে তোমরা যাবা তো তোমাদের যেন সওয়ারিটা সুন্দর হয় তোমাদের লেবাস পোশাক যেন সুন্দর হয় যেন তোমরা পোশাকের ক্ষেত্রে এবং চেহারার ক্ষেত্রে তোমরা সর্ব উচ্চ মান ব্যক্তি যেন তোমরা হয় হও এরকমভাবে তোমরা যাবা ফাইন আল্লাহ আল্লাহ হেব্বুল ফোহসা ওয়ালা তাফাহস কারণ আল্লাহ তালা অশ্লীল ভাষা এবং অশ্লীল কোনো কাজ আল্লাহ তালা পছন্দ করেন না এটা হলো সম্পূর্ণ হাদিস তো এই হাদিসের মধ্যে যেই অংশটুকু আমাদের লেবাস এবং পোশাকের সাথে সম্পর্ক মূলত ওইটা বুঝানোর জন্য এই লম্বা হাদিসটি উনি এখানে নিয়ে আসছেন তো এই হাদিস থেকে জানলাম যে কাপড়টা হতে হবে টাকনের উপরে পাজামা হোক যেটাই হোক না কেন ওয়ান আবি সাইদিন খুদ্রি আজাল্লাহ কল কল রসুর সাল্লাম ইজরাতুল মুসলিম ইলা নিসফে সাক ওলা হারাজ ওলা জুনাহ ফিমা বাইনাহ বাইনাল কাবাইন বলছেন টাকনু এবং ঘুটনুর মাঝখানে যদি হয় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই ওমা কান আসফালা মিনাল কাবাইন ফাউফিন নার বলছেন ঘুটনু থেকে নিয়ে টাকনু পর্যন্ত ঘুটনু থেকে নিয়ে টাকনু পর্যন্ত এই সমস্ত জায়গায় যে কোনো পর্যন্ত ইচ্ছা কাপড় পরা যেতে পারে সর্বশেষ হলো টাকনু এর নিচে পরা যাবে না ওলা হারা বলছেন কান আসফাল মেরা কাবাইন ফাউফিন নার যে ব্যক্তি টাকনির নিচে কাপড় পড়বে ওই অংশ তাকে জাহান নামে যেতে হবে ওমান জাররা ইজা রাহু বাতরান লামিয়ান জুরিল্লাহ ইলাইহি আর যে ব্যক্তি অহংকার করে যদি কেউ তার লঙ্গিকে লটকিয়ে নেয় ঝুলিয়ে পড়ে টাকনের নিচে পড়ে অহংকার করে আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না আর আবু দাউদ বি ইসলামের শাহী আবু দাউদ রেওয়ায়ত সহি সানাদের সাথে ওয়ানিবনি ওমা রাজিয়াল্লাহ আনহুমা কল মারার তু আলা রসুর ইসলাম ওফি ইজারি ইস্তিরখা ইবনি ওমর রাজিয়াল্লাহ তারা তিনি বললেন যে আমি একসময় নবী করিম শাহসনের পাশ থেকে হেঁটে যাচ্ছিলাম তো আমার লুঙ্গিটা একটু ঝুলান্ত অবস্থায় ছিল টাকনের নিচে যাচ্ছিল আমার লুঙ্গিটা পাকল তো আল্লাহ নবী বললেন আবদুল্লাহ ইরফা ইজার লুঙ্গি উঁচা করো ফারাফা তু একটু উঁচা করলাম তারপর সুম্মা কাল জিদ আরও উঁচা করো ফাজিদ তু ফামা জিল তু আতাহার রাহা বলছেন আমাকে বলছে আরেকটু উঁচা আমি উঁচা করছি আরেকটু উঁচা আরেকটু উঁচা করলাম আরেকটু উঁচা আরেকটু উঁচা করলাম ফাকাল বাজুল কম তো কোন এক সম্প্রদায়ের মানুষ তাকে বলল ইলা আইন সর্বশেষ কোন পর্যন্ত আপনি উঁচা করলেন লুঙ্গিটা বলছেন ইলা আনসা ফিসা কাইন বলছেন এই ঘটনের নিচের যে টাকনো পর্যন্ত যে জায়গাটুকু আছে এর অর্ধেক পর্যন্ত এটা হলো একেবারে 
পরিপূর্ণ সুন্নত যে ঘটনা থেকে নিয়ে তাখনো পর্যন্ত এই যে অংশটুকু আছে পায়ের তো একেবারে মাসখান পর্যন্ত লুঙ্গি পরা এটা হলো পরিপূর্ণ সুন্নত তবে তার নিচে তাখনো পর্যন্ত পরা যায় যেটাকে অর্ধনলা বলে অর্ধনলা ঘটনা নিচে ওয়ানহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান জাররা সাউবাহু খুয়ালা লাম ইয়ানজুরিল্লাহু ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাতি ফাকালাত উম্ম সালামা ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি আরেকটি কথা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি অহংকার করে তার কাপড়টা ঝুলিয়ে পড়ল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আর তার দিকে তাকিয়ে দেখবেন না ফাকালাত উম্ম সালামা এখন উম্ম সালামা সালামার মা মহিলা এখন সে তার প্রশ্ন চলে আসে আমরা কি করি ফাকাই ফাতাসনাউন নিসাউ বিজুইলিহিন্না বলছেন মহিলারা তাদের ওড়না কিভাবে পরবে ওড়না বলতে যেটা গা ঢাকার জন্য উপরে বোরকা বলেন বা ওড়না বলেন এটা কিভাবে পরবে কলা ইউরখি না শিবরান বলছে শরীরের চাইতে এক বিগ পরিমাণ বেশি ঝুলিয়ে পড়বে মহিলারা এক বিগ পরিমাণ আরো বেশি ঝুলিয়ে পড়বে ইদা তান কাশিফু আকদা মোহন্না উম্মে শর্মা বলছেন এর পরেও যদি পায়ের কিছু অংশ দেখা যায় কলা ফায়ুর খি না ধীরা আন লা এজিদ না তো এক হাত পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে দাও এর চেয়ে বেশি দেওয়ার দরকার নেই রহ দাউদ ও তিরমিজি ও কলা হাদিস হাসান ও সাহি ইমাম আউ দাউদ এবং তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদিসটি সহি এবং হাসান বলেছেন তো এই হাদিস থেকে আমরা যেটা জানলাম সেটা হলেই পুরুষেরা টাকনের উপরে পড়বে টাকের নিচে পড়বে না আর মেয়েরা টাকনের নিচে নয় বরং পায়ের নিচ পর্যন্ত তাদের কাপড় থাকবে এবং পায়ের নিচ বলতে পায়ের নিচেও আরও এক বিগ বা এক হাত পরিমাণ বেশি কাপড় ঝুলিয়ে দিবে এবং আল্লাহ নবীর যুগে এভাবেই কাপড় পড়ত এবং বলতেন যে যদি এইভাবে ঝুলিয়ে মাটিতে ঘিসরায় যদি কাপড় পরা হয় তাহলে সেই কাপড়ে যদি কোথাও ময়লা ছিল জমিনে তাহলে সেই ময়লা যদি কাপড়ে লেগে যায় তাহলে কি হবে বলছেন ওই কাপড় যেটা নাকি মাটির সঙ্গে টাস হয়ে যাচ্ছে তো কোথাও যদি ময়লা তার সাথে লেগেও যায় আর তারপরে যদি ওই অংশটা আবার মাটির সঙ্গে আবার টাচ হতে থাকে তাহলে ওই মাটির টাচেই ওই কাপড়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে শরীয়ত এটা তো সমস্যার সমাধান সমস্যার সমাধান সব কিছু বলেছে তো যেখানে এক বিগ বা এক হাত পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছে অত দূর যদি নাও হয় কমাসকম এতটুকু অংশ আমাদেরকে মহিলাদের আমার মা বোনদেরকে লম্বা করে বোরকা বা উপরে যে চাদরটা আছে বা মেক্সি যেটাই বলা হোক এটা এত লম্বা করে পড়তে হবে যেন পায়ের অংশ দেখা না যায় কারণ তাদের সমস্ত শরীরটাই হল সুতরা পুরুষের তো শুধু নাভি থেকে নিয়ে ঘটনো পর্যন্ত তার লজ্জাস্থান আর মহিলাদের টোটাল সবই হাতও দেখানো যাবে না পাও দেখানো যাবে না কারণ শরীরের তাদের প্রত্যেকটা অঙ্গই আলাপাক সৌন্দর্যতা দিয়েছেন যে কোনো একটা প্রকাশ হলেই ওটা একটা ফেতনার কারণ সেই হিসাবে এটা বলেছে তো এটা হলো শরীয়ত কিন্তু বাস্তবে শয়তান বলেছিল আল্লাহর সামনে যে হে আল্লাহ তালা ফাবিমা আগওয়াই তানিল আকালহুম সেরা তাকাল মুস্তাকি বলেছিল যে আয় আল্লাহ তুমি যে আদমকে সেজদা না করার কারণে আমাকে শয়তান বানিয়ে দিলে আমি এই আদম সন্তানের সোজা রাস্তায় বসব সোজা রাস্তা বলতে যেটা সঠিক ওখানে বসে থাকবো গন্তব্য স্থলে যাওয়ার জন্য যেটা সোজা পথ আমি ওই পথে বসবো ওকে বসে ওকে বলবো এই পথ না আর পথে যা পথ ঘুরিয়ে দিব কিভাবে তো দেখেন কিভাবে ঘুরেছে আমি চতুর দিক দিয়ে তাকে আমি গ্যাস করব সামনে দিয়ে আসবো পিছন দিয়ে আসবো ডানি দিয়ে আসবো বামি দিয়ে আসবো আর আমি চেষ্টা করব তাকে সঠিক পথ থেকে সরানোর জন্য সেই শয়তান আজকে মুসলিম সমাজে মুসলমানদের আঁকি দেখে বিনষ্ট করেছে মুসলমানেরা শত শত সিরিক কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে কত ধরনের আকিদার পরিবর্তন ঘটে গেছে আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ নবী বলছেন যে তোমরা ইহুদ নাসারার বিরোধিতা করবা কিন্তু আমাদের লেবাস পোশাকে সব কিছু তাদেরই কালচার চলে আসছে তো মেয়েদেরকে বলছে তোমরা লম্বা করো ছেলেদেরকে বলছে ছোট করো এখন ছেলেরা করতেছে লম্বা মেয়েরা করতেছে ছোট মেয়েরা আরও ছোট ছোট বলতে ওদেরকে টাকনের উপরে না ওরা এখন ঘটনার উপরে বন্ধ চলে যাচ্ছে আরও কতদূর পর্যন্ত পুষবে তা আল্লাহ ভালো জানে তো শয়তান এভাবে মানুষদেরকে পদভুষ্ট করতেছে যে কাউকে কোনোভাবে কাউকে কোনোভাবে তাহলে জানতে পারলাম যে মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের পর্দা অত্যন্ত জরুরি এবং তারা যখন বের হবে তখন সমস্ত শরীর ঢেকে তারপরে বের হওয়ার মধ্যেই তাদের নিরাপদ বেশি এর পরে যেটা পরিচ্ছেদ সেটা হলে বাবু ইস্তেহাবে তার কি তারাফ ফিল লেবাস তাওয়াদ 
বলছেন বিনয় নম্রতার উদ্দেশ্যে ভালো পোশাক পরিহার করা নিজেকে ছোট করার জন্য নিজেকে তাওয়াজওয়ান আল্লাহ সন্তুষ্ট জন্য একটু নম্রতা ভদ্রতা দেখানোর জন্য খুব বেশি দামি কাপড় না পড়া এ বিষয়ে আন মাহাদ ইবনে আনাসিন নদী আল্লাহ আনহু আন্না রসুল আলাহাম কাল মান তারা কাল লিবাস তাওয়াজ ও আনলিল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্ট জন্য যদি কোনো নম্র এবং বিনয়ী পোশাক যদি কেউ পরে আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য অর্থ হলে এই যে তার সমর্থন আছে টাকা আছে বানাতে পারবে পড়তে পারবে সব কিছু সমর্থন আছে কিন্তু তারপরেও সে আল্লাহর সন্তুষ্ট জন্য বলছে এত কিছু আমার দরকার নেই দুনিয়া যেহেতু ক্ষণিকের জন্য এত কিছু দরকার নেই তো আল্লাহর সন্তুষ্ট জন্য যদি কোনো ব্যক্তি বিনয়ী ওয়ালা কাপড় যদি কেউ পরিধান করে অহুয়াইয়াকদেরও আলেই সে ভালো কাপড় পড়তে সমর্থন রাখে সক্ষম রাখে দাহুল্লাহ জমাল কেয়ামা আল্লাহ রউসিল খালাই আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন সকল মানুষের সামনে থেকে তাকে ডেকে নিয়ে আসবে এবং মানুষের সামনে দাঁড় করাবে সুম্মাই খাই রুহ মিন আইয়ে হোল আলিল ইমান শাহ আইয়াল বিসুহা তাকে বলবে শোনো তুমি সেই দিন আমার সন্তুষ্ট জন্য তুমি ভালো পোশাক পরার ক্ষমতা রাখার পরেও তুমি অত ভালো পোশাক পরো নাই আজকে তুমি ইমানের পোশাক তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি সেটা পরো তো সকল মানুষের সামনে তার ইমানের পোশাক আল্লাহ পাক তাকে পরিয়ে দিবেন এবং সে একজন বড় ইমানদার বলে